嗯。哎，红儿，你们先下去吧。是。是。王皇后那边情况怎么样？回禀娘娘，王皇后今晨杖毙了一批她所豢养的江湖术士，不过一个时辰之后，就又派人去终南山寻找能人异士，随即萧淑妃也去了立正殿，两人长谈了一番。他们两个人还能说什么呢？肯定又是联手对付我的这种陈词滥调。对了，许敬宗怎么样了？回到长安了吗？回了，许大人是昨日回的长安。他表示愿意像李义府大人那样，归娘娘麾下效鞍马之劳。很好，去通知许敬宗跟李义府两位大人。据说今日夜晚，到太极殿，我有重要的事情要与他们商量。是。嗯，红儿。什么？上百套刀剑甲胄运往了洛云庄？你要是不说，我都忘了还有这么一处宅子，这不是诬陷吗？可长孙无忌不会这么想，刚看到车夫的证言之后，恐怕陛下也不会这么想。不会，陛下不会怀疑我的。王爷，薛完车大人说的对，诚然陛下对王爷不错，可终究是有所保留。何况上百套刀剑甲胄，足以逼宫谋反了。这可是大案。清轩相信，比起陛下，长孙无忌更能左右此案的进展。长孙无忌一意孤行，陛下却无可奈何的情形。自我回到长安以来，难道见的还少吗？王爷，都到了这个时候，你还心甘情愿将自己的身家前程却不交付他人之手，任人宰割吗？倘若陛下听信了谗言。相信王爷存有不臣之心，那到时候，王爷又该如何自处？王爷，我们应该先发制人。只要长孙无忌和李治一死，我们还有李绩将军的扶持，到时候，这大唐的天下就唾手可得了。说什么胡话！生死是小事，人不能亏了自己的良心。清雪，如果真的到了势不可为的地步，你放心，我会不惜一切代价，把你送出长安城。我知道，因为我们母子俩牺牲了这么多年，受了很多的委屈。倘若吴王府有一天真的倒了，我不会连累你的，我会让你的下半生活得更潇洒自在些。不，王爷，清雪至死也不会离开你的。好了好了，弄了半天，就像真的发生了什么一样。方才我的那些话，像是嘱咐遗言似的。你想想，也许是我们虚惊一场的。倘若陛下真的要对付我，他也许会给我来一个什么加官进爵之类的事情，让我放松警惕。你看现在，不是什么事都没有吗？嗯。微臣叩见陛下。陛下，三哥不必多礼，来。啊，陛下快坐。嗯
，陛下今日怎么有时间来到我府上？朕最近政务繁忙，咱们兄弟俩许久没有聊过天了。三哥，朕觉得这一年来，实在委屈你了。自家兄弟，说这些做什么？我知道，你也是有难处的。什么难处啊？不过是自己左右权衡后的犹豫不决罢了。可是今日，今日发生了一些事，让我想通了。我彻底想通了，三哥。人生苦短，我不想看到自己关心的人、爱的人，受到任何的委屈，尤其是三哥你。其实今天朕来。是特意有一件事，想告诉你。左武侯大将军程玄，年事已高，朕打算让他告老还乡，由三哥你继任其位，掌管进宫十六位。这样，恐怕会遭到朝内上下的反对吧？三哥，你大可放心，朕不会直接下旨，而是宣召以比武较计，胜者得此位。没有人能够反驳，正如没有人能赢了三哥你一样。那臣叩谢陛下。对了，三哥，还有一件事，希望三哥你能助朕一臂。陛下，请讲。媚娘如今以为朕生了位皇子，朕想立他为宸妃。立妃一事，陛下应该通知中书省下诏书才是啊。你我都知道，有长孙舅父在，我的旨意根本就过不了门下省。如今唯有一个人，能够稍微对舅父有一些节制，便是尚书左仆射李绩。可是他常年称病在家，又不与任何朝臣来往。如今唯一能够与他接触的。便是三哥你了。陛下的意思，是想让我当你的说客。朕希望你能陪朕，共赴尚书府。陛下，此时我内心里倒是有一个小疑问：倘若我不答应陛下这件事情，那么右大将军的位置，是不是就与我无缘了？当然不是，这两件事情彼此没有关系。好，也许是我多想了，可能只是恰巧而已。